Bozuk para cüzdanının tabanını hazırladım. Şimdi ikinci katını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle tabanı hazırlamıştım. Tabanın üstüne minik çemberini çekiyorum. Şöyle dikiyoruz. Bozuk para cüzdanı arkadaşlar bu. Olacak. Bunu 3 sıra yapacağım. Evet. Bozuk para cüzdanı arkadaşlar fermuarlı olacak. Şurada gördüğünüz gibi minik bir fermuarım var. Şu şekilde bunu hazırlayıp şöyle buraya dikeceğim. Şöyle oldu. Evet. Şöyle olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bu şekilde de bozuk para cüzdanı olur ama içi birazcık daha büyük olsun diye bir kat daha yapacağım. Yani 3 sıradan e, bir e, bozuk para çantası çıkacak. Tabanı gövdeye birleştirdim arkadaşlar. Şimdi fermuarlı ağız kısmını e ekleyeceğim. Bozuk para cüzdanımın. Bunu şu şekilde tutuyorum. Aynen bakın. Üçgen dışarıya çıkmış vaziyette. Üçgen içeriye girmiş vaziyette. Bunu böyle buraya yerleştireceğim. Önce şurayı bir tutturayım. Aynı şekilde arkadaşlar bunun birazcık büyüğünü kalemlik olarak da yaptım. Bozuk para cüzdanında 3 sıra yaptım arkadaşlar. Tavan, orta gövde ve e, fermuarlı kısım. 3 sıra bu. E, kalemlikte ise arkadaşlar ben iki sıradan yaptım. Şöyle bakın kalemliyim. İki sıradan yaptım bunu. Kalemlik iki sıra. Şurası taban, şurası üst. Kalemliğim gayet güzel oldu. şuraya yapacağız. Şöyle. Şöyle. 
Ne? Şöyle yukarıya çıkayım. Şöyle. Şuradan aşağıya iniyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı dikeceğim. Şuradan aşağıya iniyoruz. Şöyle yukarı. Evet. Şimdi şuraya tekrar çıkayım. Tekrar şuradan Kağıtla ilgili bu işlerde arkadaşlar en kötü yanı, en zor yanı dikilmesi. Eğer şu dikiş olmasa bunu yapmak süper. İşte dikişsiz bir tane yapabildim. Onu bir tabanıyla birlikte deneyeceğim ama fırsatım olmadı. Bu dikişte baya bir zorlanılıyor. Ben giriyorum. Hani zamanında bakanın teki demiş ya okullar olmazsa bu marifi idare etmek kolay diye. Benimki de o hesap dikiş olmasa bu çantaları yapmak çok kolay. Her gün yap. Aradan geçemediğim durumlarda arkadaşlar etrafı dolaşıyorum mecburen. Çünkü başka türlü olmuyor. Buradan şöyle şuraya geleyim. Buradan aşağıya ineceğim. Evet. Buradan şöyle aşağıya ineceğiz. Hazır kağıtlar satılıyor arkadaşlar. Yabancılar genelde rengarenk yapıyorlar ya. Onlar özel olarak e, bu çantaları yapmak için e, bastırılmış kağıtlar ve onları kullanıyor büyük çoğunluğu. Ama asıl buradaki bizim asıl amacımız nedir? Geri dönüşüm. Yani elimizdeki mevcut okunmuş kağıtları, işte gazeteyi, mecmuaları vesaire bunları değerlendirmek buradaki amaç. Ee, yoksa yeni sıfır kağıt alıp da yapmak geri dönüşüm olmuyor ki. Ha bu şöyle plastik veyahut da deri kullanmak yerine işte kağıdı kullanıyorsun. E, doğayı koruyorsun denecek ama e, bir kağıdın maliyeti kaça geliyor hesaplıyor musunuz? Mesela bir ağ kağıt için kaç tane ağaç kesiliyor? Gerçi ağaçları bu tip ağaçlar endüstriyel ağaçlar ama olsun. En iyisi eldeki mevcut tükettiğimiz ürünleri dönüştürmek. Okuduğumuz gazeteyi mesela ben şu Kadıköy Belediyesi'nin mesela bu elimdeki kağıt Kadıköy Belediyesi'nin 
bu şehir tiyatroları için bastırdığı broşür okudum işim bitti çöpe atacağıma daha doğrusu hani satılması için kapıya koyuyoruz ya genelde ben bunu kestim biçtim çanta yaptım cüzdan yaptım evet Pek benim yaptığım çantaların albenisi yok. Ee, mesela o yaptığım siyah ve kahve rengilerde kraft kağıtlar. Ama bunlar ya ders notlarının kağıtları ya mecmualar, okuduğumuz mecmualar, dergiler vesaire. Evet arkadaşlar cüzdanım şöyle şurayı da dikersem bitti ve çok da güzel oldu mesela benim evde kullandığım bir bozuk para cüzdanım var onu buraya boşalttım bakın çok da güzel oldu Evet arkadaşlar videom burada sona erdi ee, kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmazsanız mutlu olurum bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın